തമിഴ് സൂപ്പർ താരം വിജയ്യെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് നടപടിക്രമങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും ഒരു സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തിന് അത്രമാത്രം നാടകീയമായിരുന്നു വിജയ്യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത നടപടിക്രമങ്ങൾ ഒരു മൈനിങ് ഏരിയയിലാണ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വിജയ്യുടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെയായിരുന്നു ആ പ്രദേശത്ത് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നത് അതായത് വെറും ആറ് ആറ് ദിവസം മാത്രം അതിനുള്ളിൽ ആ സ്ഥലത്തെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കണം അത്തരമൊരു പ്ലാനാണ് സംവിധായകരും ഒപ്പം നിർമ്മാതാക്കളും ഒക്കെയായുള്ള സംഘം പ്ലാൻ ചെയ്തതും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അവിടെ വിജയിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത് അത് ഒരു ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് കാരണം വിജയ് റെയ്ഡ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയാണ് മാത്രമല്ല നിയമസഹായം മൂലം ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനും വിജയിക്കാകും അങ്ങനെ നിരവധി വഴികൾ ഈ റെയ്ഡ് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പിന് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയ്യെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കേണ്ടത് വളരെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരിക്കണം എന്ന തീരുമാനത്തിലായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിജയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്ഥലത്തേക്ക് അതീവ രഹസ്യമായി പ്രവേശിക്കാനായിരുന്നു ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ആ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈനിങ് മേഖലയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ചുമതല സി എ എസ് എഫിനാണ് സി എ എസ് എഫുകാർ വാതായ നികുതി വകുപ്പിനെ തടഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളൊരു പ്രധാന ആവശ്യത്തിനാണ് വന്നത് സി എ എസ് എഫുകാർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ല തുടർന്ന് സി എ എസ് എഫുകാർ പറഞ്ഞു മുൻ വാതിൽ കൂടി എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കടത്തിവിടില്ല പകരം നിങ്ങൾ പിൻ വാതിൽ കൂടി പോകാൻ പറഞ്ഞു മൈനിങ് ഏരിയയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ഏരിയയുടെ പിൻ വാതിലിലേക്ക് ആദായ നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നു അവിടെയും സമാനമായ അവസ്ഥ ആരാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനു വന്നു തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങൾ ഒടുവിൽ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തങ്ങളുടെ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിച്ചു ഞങ്ങൾ ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരികയാണ് എന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് വളരെ വിശദമായി തന്നെ സി എ എസ് എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു അവർ അവിടെയും കടത്തിവിടാൻ തയ്യാറായില്ല അവർ പറഞ്ഞത് മൈനിങ് ഓഫീസറുണ്ട് ആ ഓഫീസറുടെ കത്തുമായി വരൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വീണ്ടും ആദായ നികുതി വകുപ്പ് സംഘം തിരികെ മൈനിങ് ഓഫീസറുടെ മുറിയിലെത്തുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നും കത്ത് വാങ്ങുന്നു ആ കത്ത് വാങ്ങി വീണ്ടും സി എ എസ് എഫിനെ സമീപിക്കുന്നു സി എ എസ് എഫുകാർ വീണ്ടും വിശദമായി തന്നെ ആദായ നികുതി വകുപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു കത്ത് തിരിച്ചും മറിച്ചും പലതവണ ആവർത്തിച്ചു വായിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആരാ ആരാധക സംഘമാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിനകത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള വിധ്വംസക സംഘമാണോ എന്നൊക്കെയുള്ള പരിശോധനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഉത്കണ്ഠയാണ് സി എ എസ് എഫിനെ അലട്ടിയിരുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ സി എ എസ് എഫിനെ ബോധിപ്പിച്ച ശേഷം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അകത്ത് കടന്നു അകത്ത് കടന്നപ്പോൾ ഉച്ച ഭക്ഷണ സമയം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ സമയത്ത് വിജയ് ഉച്ച ഭക്ഷണ സമയം കഴിഞ്ഞ് കരാവിനിൽ വിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ കരാവിനിൽ നിന്നാണ് വിജയെ ആദ്യം ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വാറണ്ട് നൽകി കാര്യം ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കാരാവിനുള്ളിൽ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ചു പിന്നീടാണ് വിജയ്യെ ചെന്നൈയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അൻപ് ചെഴിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് അൻപു ചെഴിയാനാണ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് പണം പലിശയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നയാൾ അൻപു ചെഴിയാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് വിജയ് ആദായ ആദായ നികുതി വെട്ടിക്കുന്നു എന്ന് തങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആരോപണം മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അതിന് രാഷ്ട്രീയ നിറം കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിനെ അനുകൂലിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ രജനീകാന്തിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ആദായ നികുതി വകുപ്പ് കേസുകൾ പിൻവലിച്ചു പ്രധാനമായും മൂന്ന് കേസുകളാണ് രജനീകാന്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്ന് കേസുകളും സ്വമേധയ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് പിൻവലിച്ചു വിജയുടെ മെർസൽ എന്ന സിനിമയിൽ ോട്ട് നിരോധനത്തെയും ഒപ്പം തന്നെ മോദിയുടെ പല നയങ്ങളെയും ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ പോലുള്ള നയങ്ങളെയും വിജയ് അതിരൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ കൂടിയാണ് ഈ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് റെയ്ഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പി ചിദംബരത്തെ വേട്ടയാടിയതുപോലെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വിജയ്യെ വേട്ടയാടുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ഉയരുന്നുണ്ട് ഏത
ചെയ്യുകയാണ് വിജയ് ഇന്ന് രാത്രി വിജയിയുടെ ഓഫീസിൽ ആദായ നികുതി വകുപ്പ് എത്തി തെളിവുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചു വിജയ്ക്ക് വലിയ നിയമക്കുരുക്കാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഏതായാലും കോടികൾ മുടക്കിയ ഈ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് നിർമ്മാതാവിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടം ആ വഴി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇതുവരെ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതും നഷ്ടത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കൂടുമെന്നും പറയുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയ മാനം കൂടി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം